and this is love, that we walk after His commandments. This is the commandment that as we have heard from the beginning, we shall walk in it. Sabay sabay po tayo. For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is the Son of the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Gamon na tayo. Lord, namin salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na buhay. Uh, uh, Tutulad kami, Lord, sa isang particular na pulto ngayong uh, sa panahon namin. Marami sila dito sa Pilipinas. I pray na tindihan po namin kung paano mag-ingat at uh, Why din din po iba Lord sa iglesia ni Manalo ay pray na kayo po ay gilas ngayong hapon. In Jesus name pray. Amen. Amen. Okay, so hindi ko pala na ano ng kanilang umaga no. So, yung context pala ng ating text ay <coughs> uh, si uh, John ay sumusulat sa isang kapatid. At makikita natin sa bandang huli dito the children of the is Alexis the Great D. So parang ito yung letter nga lang ka talaga eh no. Sinusulatan niya yung isang kapatid pag sinabi elect ligtas. Sina, sinusulatan niya, bakit? Well, maraming dahilan. Kaya nag-chat-chat tayo, di ba? Chat, yun, 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 yun. Dati, letter yan. Pag may gusto kang patid sa kanya, yun sa akin, usulatan mo yan. So, pero, ba't nasama sa Bible? Kasi, ah, napaganda nito kahit isang chapter lang po ito. Napaka-exe. Pero, I believe, ito ay, uh, sinama dito, doon meron sa first gen, a warning about the Antichrist. Na kaya ako yung sinama yung gito yung ginawa nating text sa Iglesia ng Manalo Kasi ito yung nakita natin Sila yung naluloko kanina umaga, di ba? Yung mga pinagsas naglalalagay nila sa website nila Ay, uh, again, kung may pangunawa kang tao, may hiya ka At hindi ka lalapit doon Okay? Hindi ka lalong mapamember doon Kaya nakita natin yung mga papamember sa kanila, mga kapal din ng mukha eh uh, Either gusto doon, pabaho Kaya andun sila Connection. Wala silang pakailang kasi eh. Hindi naman sila tunay eh. Diba? Pakapala na ng mukha yun kasi. Wala kang asahan ano dun eh. Ano ang asahan mo dun? Masang ba sila sa Diyos? Ang gano'n ang doktrina nila. So, nakita natin yung kanina umaga. Kaya, ito ngayon, si John, sumusulat sa kapatid nung kanyang uh, kilala, no? No? Para makita natin dito una yung mga unang mga katotohanan dito puro ano eh uh, positive okay puro positive din uh, siya binabati grace to you mercy I great rejoice and beseech the biglang Napansin niyo ba biglang pumasok yung warning di ba so sa nang marami natin preaching kahit sa mga seminar natin ganun ang tema eh kasi nga <coughs> Importante yung warningan yung mga Katulad niya, kunwari, totoo talaga yung pandemic na yan Anong gagawin mo? Diba? Atawagan mo yung ano Nung nagkagulo dun sa, siyempre, sa Korea Ayun ako si Sheryl, no? kasi parang, di ba, ginagera sila Ay, yung Korea Ayun ako si Sheryl, di naman pala eh Alam, Joke time pala yun Ginagera sila, kaso mas malakas daw sila eh so, So, this, yung mga kaibigan mo, wawarningan mo pag may nabalita ka, di ba? Na mga loko-loko dyan. So, ganun din tayo. Kaya yung mga bata, huwag kayong mahugulat kay pastor, ha? Ang galit ako sa mga kulto. Ha? Hindi kayo na nahugulat kasi yun ang totoo. Kailangan natin warningan yung dapat natin warningan. Kung alam, may may puting ban dyan na kumukuha ng mga bata. Anong gagawin nyo? Nawarningan nyo yung kaibigan nyo, di ba? Eh, mag-iingat kayo. So, ganun din tayo ngayon. May kulto dito sa Pilipinas. Nag-umpisa ng 1914. Ang tawag nila sarili nila, Iglesia ni Cristo. Pero ang tawag natin sa kanila ay Iglesia ni Manalo. Dahil later, may kita natin, itong si Manalo na to, siya lang yung nag-establish ng kanilang quote and quote church. Yung pala yung gusto ko kanilang pakita sa inyo. Pinakita ko na yung logo, di ba? Nakita niyo kung paano may paralel yun sa demonyo at sa masonry. Mapakita ko ngayon sa inyo napakalinaw na kasi uh, sino ba nag-establish ng iglesia? Yung totoong iglesia, church. Sino? Matthew 16, 18, ang sabi doon? And I say unto thee, thou art Peter, and upon this rock, I will build my church. Sino nagtayo? 
Jesus. Iglesia ni Manalo, sino yung tayo? Tingnan natin. Okay, sinabi naman niya dito, inaamin naman nila eh. Okay. Eh. Hindi ah. Medyo magulo itong ano ko eh. <clears throat> Ito po sabi nila. Sinong founder ng iglesia ni Manalo? Okay, sa kanila yan ah. Yan yung kanilang tawag dyan. Kung ano man yun. Hindi, yung nilalagay nila kung saan-saan, di ba? Kahit yung mga pag bumibisita kayo, hindi ako magulong maggala eh. So, lalagyan nila ng ganyang medyo marmol, di ba? Para lahat ang pupunta doon. Ah, ito pala yung kailangan maitindihan dito sa lugar na to. So, nilagay nila dyan sa, alam mo na, yung base nila dyan, Central Avenue, hindi eh, ba lang sa Central Avenue, basta po ito iglesia doon sa ano, Commonwealth. Central, di ba? Ano nakalagay niya yan? Tipas na Rizal eh. Kung saan man yun, doon siya pinanganak, okay? Dito, sa Bo Calzada, Tipas Rizal, isinilang si Felix Y. Minalo, 10 Mayo, 1886, nagtatag at unang tagapamahalang pangkalahatan ng mga kongresyen ng Iglesia ng Kristo sa Pilipinas. Ano man yun? Okay, so sino nagtatag? Hindi si Jesus. Ang si Jesus, ang tinatag niya ng church ay Uh, yung tunay na church no? Baptist Church oh. sila nagtatag si Iglesia ni Manalo okay, eh, si Manalo okay, so gusto ko lang i- ano yun so kaya ang Baptist po walang makakapagsabi sino nagtatag ng Baptist hanap sila ng hanap may tinuturo silang hindi ko nga maalala kung sino eh kasi hindi nga kilala ng mga Baptist sila ba yun kasi wala tayong pinagsimulang ibang tao na pwede nilang ito kaya naman nagkaroon ng baptist kasi year ganyan ganyan tinatag ni ganyan ng wala okay napagkatala natin yan sa ating church history nandito kayo nun so balik tayo kay Manalo so nasabi ka natin context ha sabi dito may ma- maraming mga deceiver we na warning yan yung mga tao kaya ngayon ganun na ginagawa natin sa inyo amen kahit pat- pastor bata pa naman natin yung mga puto sa hindi mo alam, baka magkaroon ka ng, alam mo na, lalo itong mga bata, mga kailangan pabaho. Ganyan ang style niyan. Kailangan pabaho, mag-join ka sa amin. Eh, ikaw naman, loko-loko rin. Pag hindi ka naging spiritual, okay, hindi mo talaga hinahanap ang Diyos. Madali kang masila ng mga false teaching, false doctrine, false churches. Kaya yun sabi sa'yo, dito na rin lang kayo, magtapat na kayo. Kasi pag hindi, dalihin yung ano, silain. Okay? So, natapos natin kanilang umaga ay yung mga errors nila. So, puntaan ulit natin yung kanilang website. Ano, makita natin, sila nagsabi niyan, hindi tayo lang. Okay, salamat na mga member. Natapos tayo sa messengers. Nauna tayo kanina sa Bible, okay? So, mga sinasabi nila about scripture. Uh, tama rin yung iba doon. Kaso, ano yung naalala niyo mali nila? Wala sila isang Bible eh. Well, they shared it sa maraming churches din na wala silang isang Bible so bali wala yung pinagsasabi nila ito ang tama lang kasi nga eh, iba-iba rin ang Bible eh. number two, the Holy Spirit hindi Diyos ang Holy Spirit sa kanila which is contrary sa Bible na ang Diyos ang Holy Spirit ay, by, ay Diyos din Church of Sal- Church and Salvation diba? tinagtawa natin sila, di ba? ikaw ay maliligtas sa Bible sa pananampalataya sa Panginoong Yesus member o hindi ka member sa church kasama ka pa rin sa pamilya ng Diyos dahil pinanganak ka magmuli more na ganyan ka so, hindi wala magpa-member at magpapaptay sa isang church para maligtas sila baliktad dapat member ka sa amin kung tiniwalag ka hindi ka na naman ligtas bumalik ka ligtas ka na naman na born again and again and again ayun na yun Pentecostal ganun din naman ayun na yun So, worship of God, siyempre si Jesus ay hindi sinasamba kasi hindi naman siya Diyos sa kanila. So, mali rin. Natapos tayo, ah, magpunta tayo sa worship of God. Ayun nga, hindi kasama si Jesus. Resurrection, uh, pinokus nila sa sarili nila. Wala naman sa Bible, pinasok nila sa sarili na doon. Messengers, tinawanan ulit natin sila kay Manalo. Okay, makita natin na wala sa Bible yung si Iglesia ni Manalo, si Manalo, wala sa Bible. Yung Far East, wala sa Bible. Pilipinas, wala sa Bible. Pero sila nakita nila. Ewan ko kung anong klaseng 
Microscope pa ginamit nila. Hindi ko alam eh. So next naman is, so marami pa nakakatawa dito, huwag yung mag-alala. Next is baptism. So tamang-tama to, ito yung uh, tinakil natin kahapon. Alala nyo, yung mga soul winning class. Nadadaanan natin to. Okay, so ano ang qualification nila sa bautismo? Sinong binabautay sa kanila? But, yung CCF, ganito rin pala. Medyo ha. Ay, sorry. Bet ako nasa news. Sino binabaptize sa kanila? Pan- Ay, kita nyo to. Ganda nito kasi na tackle natin ito kahapon. Okay. We believe that baptism commanded by Christ. Preached by the apostle Dan and being said of immersion. Diba? Ay, ito paano? Ginaya pa yung baptist na. No? Anyway, to qualify for baptism, And this is sasabing ligtas ka dapat kasi nga kasama sa, sa kaligtasan nila yan eh. So ano nga sabihin nila? One should be taught the words of God. Believe in them, repent, and renew his life. Wow. Mga ganda yung kaso. Requirement sa ligtasan. Hindi tayo magtataka kasi hindi mo sila ligtas eh. So nirequire nila sa baptism yung manampalataya ka sa lahat ng salita ng Diyos which is maganda kaso hindi mo nga malalaman yun, matagal yun, at... Ano yung sabihin ng replay? Magsisi. Ginagawa natin everyday yun eh. So, mali. Renew his life. Gano'n ka renew? Okay? Malabo, di ba? Basahin din natin yung mga Bible. Ay, Mark 16. Alam niyo yan, di ba? Babaptize. Saya rin. Mark, uh, Mark ano daw? 16. 16. 15 to 16, okay? Go into all the world and preach the gospel every day. He that believe in his book, ay, kita mo na. O, kaya kahapon, nasagot na natin yan. Alala nyo, yung mga matindang book, na mag-peace yan. <laughs> matindang soul winning class. Nag-aralan natin yung dalawang klase ng baptism. Sinong baptism dyan? Ha? Ito, yung kailangan sa kaligtasan, anong baptism yun? Baptism of Spirit or Actually, kahit water baptism to Hindi naman niya inulit Tapansin niyo ha He that believe in his baptized Shall be saved Eh, syempre, believe na yon, Ligtas na talaga yon. Tapansin niyo Sinabi niya Sino yung mga hindi maliligtas? Hindi na ng palataya Eh, ba't sinabi Hindi na ng palataya O oh, hindi nagpapaptize Tapansin niyo yun So, kasi I believe minsan Nialagay ng Diyos to Parang malit yung iba eh Ito lang So, yan. Yung ginagamit nilang verse ngayon para dapat magpabaptize ka again. Mali. Acts 2.38. Ganun din to. Ito yung sinabi naman ni, ni Peter. Sa, sa kanyang speech, at the end of the speech, tinanong siya. Ano sabi doon? 38. Tinanong si Peter, ano gagawin namin? Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ and the remission of sin. You shall receive the Holy the gift. Receive the gift of the Holy Ghost. Okay. So, kailangan ba magpapaptize? Okay. So, yun nga. Anong, anong baptism yung tinutukoy dyan? Okay. So, again, kung uh, hindi ka nabaptize for whatever reason, Ah, uh, katulad ni sino na siya natin na, yun, mga sinunod natin kahapon, kanina, hindi nagpabaptize, hindi naligtas yun. Hindi ganun ang kaligtasan. Kaya, kasi nga sinabi sa ano, requirement nga yung kaligtasan bago kayo baptize eh. Hindi parang chicken and egg yun. Ano mo na, baptism o kaligtasan? So, <laughs> kaligtasan dapat, o, tama. Kaya, pag sila, requirement yung baptism, ano mo, una na, chicken and egg, di ba? So, hindi alam. So, kaya mali na naman yung kanilang interpretation dito, as usual. So, yun. So, ganun din sa infant, hindi, bina, hindi binabaptize. So, medyo, again, nakukuha nila yung ibang tama eh. Palibasa na kinunta lang din nila yung katoliko. Okay, pero ang, ang ninote ko dito, over, no? Sobra. Yung kanilang uh, requirement sa, kalig- sa baptism, una, mali nga kasi nga, hindi sila ligtas. Pangalawa, dinagdagan ng dinagdagan, okay? 
kaya pag naligtas siya ko na rin na si Cyrus na na siya ta, ngayon, di ba? Ligtas ka na ba, Cyrus? Pwede ka na magpapaptize. Gusto mo ba? Nasa kanya yun. Pero pwede na. At then yun. Yan. So sa kanila, kailangan daw umatin ka para parang sa sisip. Ganun din eh. Umatin ka muna ng one week, ah, uh, one month, ganyan. <laughs> Baptism plus. Eto, i-renew yung, i-renew mo muna yung buhay mo. Ano yung sabihin nun? So hindi nila ibabaptize yung mga hindi nila ibabaptize yung mga gano'n baka bago yung buhay na kailangan mo. Baka may tinatago ang pakasalanan dyan. Ha? Ibig sabihin mo, yung binabaptize, wala nang kasalanan, gano'n. Labo, ba diba? So, anyway. Move on sa brotherhood. Nako, alam nyo na to. Paternity to, alam nyo ba to? Anina, Mason, paternity. Ito, parang paternity din eh. Tingnan natin ang kanilang beliefs about the brotherhood. Again, marami dito tama, pero ano kaya brotherhood? <clears throat> the Iglesia ni Cristo believes the members are the true church of Christ. Members of the true church of Christ. Should uphold the love of brotherhood. Tama naman. Christ established the brotherhood inside the church of Christ. Ha? Huh? Establish a brotherhood inside the Church of Christ? Ang sabihin nun, magkakapatid na nga tayo, yung Church, sila din yung magkakapatid, hindi mo kailangan inside ng Church, kailangan ng brotherhood pa. <coughs> Parang binibigyan lang din yung brother-sister, okay naman yun eh. Kahit sino naman, ganun eh. Ano man note ko dito? Yan. Meron dito ano eh. It is evil to, medyo matagal lang tayo dito. It is evil to hate any brother or sister. Tama naman yun. Okay? Ito yung maling-mali dyan. Sabi natin nga. Who does so is considered a murderer and shall not attain everlasting life. Okay? So kung ma- galit ka sa kahit sinong kapatid, hindi ka, magka- hindi ka maliligtas. Tama ba yun? Eh, parang kung may lukulukat ng mga kapatid, may nakawang ka, or ano. Again, mal- malabo nga ito kasi ang gusto nila, uh, gagawin muna ito bago ka maligtas. Eh, paano nga kung talaga ginawa ka ng masama, or masyadong vague, di ba? Kailangan wala kang galit. Nainiwala ko doon, dapat wala kang galit. Pero minsan, hindi may iwasan. Tsaka, kailan ka nga maliligtas? Eh, paano biglang may nanggalit sa'yo nga? Ano nga, Eh si Peter nga, kinagalitan ni Paul, paano yan? Amen? Si Barnabas and Paul, nag-clash eh. Okay? Sabi nyo sa Acts, yung contention nila, hindi basta-basta. O, paano yan? Hindi na sila ligtas. Ang labo, di ba? Yan yung sabi ko na malabo yung kanila mga turo. At actually, puto kahit po ko ito. Yan ang totoo dyan. Eh kailan lang, nabalitaan nyo, di ba? Sila-sila. Ano ginawa nila? yung nagbabanta ang papatayan, di ba? Hindi nyo siguro na balitaan yung iba. Hindi nyo balitaan. Ito mo, si Angel. Di ba? Umihingi ng tulong. Di ba? Hindi nyo na balitaan yun. Banggitin ko na rin kani... Uh. Ayan, mamaya pa yung private army. Oh. Sige. So, yun na muna. No? So, OA ito. At hipo- hypocritical yan. So, again, ganun din tinuturo natin. Dapat... Magmahala ng kapatid, pero hindi katulad nito sinasabi nila na hipokrito na. Okay? Mamahalin natin, pero sinasabi ko na sa inyo, hindi nyo kailangan maging close lahat ng tao dito. Maganda yun. Para sa inyo, para sa kanila. Pero hindi requirement yun para manatili ka sa church. Sa kanila, sa kaligtasan, para require yun eh. Ang tindi, di ba? Kasi nga, hindi naman sililigtas. Next. Uh, hindi ko na ya, ano yung paniniwala nila sa Judgment Day kasi parehong pareho lang din sa atin. Hindi naman nila dinitell yung iba. <coughs> and therefore, basta ang Panginoon ay darating, hindi ko na titignan yun. Okay? Wala akong naging kit na kitang problema doon. And then next is a pinaka-importante of course about Jesus. Tingnan nyo to kung di kayo naniniwala. Again, website nila to. Ito yung kanilang paniniwala. The Lord Jesus pa. Alam mo, totoo, di ba? The Iglesia ni Cristo believes that the Lord Jesus Christ, the Son of God, 
O yun pala eh. Son of God eh. Oh, ano yan? Is the only, is the one and only Savior given by God. Christ is the sole mediator between God and man. Tama naman, the, the only way to God. Tama. E kaso Son of God nga, yun yung sabihin mo, doon hindi siya Diyos. Ha? Patay na, di ba? Pero it gets worse. But we do not subscribe that belief that Christ is God. God man or both God and man. Hindi siya Diyos. Pero anak siya ng Diyos. Labo. He is the man in nature according to his own testimony. Ngayon, kung ikaw nga ay Diyos at ikaw ay tao, syempre may mga ibang place, sasabihin mo, ikaw ay tao. Ganun na ginagawa nila. Kunwari, okay. Hindi na kasi neutral naman tayo dyan eh. So, tignan niyo mga bata ha. Ito ang claim ng Bible. Okay? Si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay tao. Yan tayo. Okay? Yan ang paniwala natin. Kasi yung sinabi siya Diyos eh. Nasa Bible eh. Si Kristo ay Diyos. Si Kristo ay tao. Ang ginagawa nila, hindi sila yung niwala na si Kristo ay Diyos. So, ang gagawin nila, sa halip na i-debunk nila ito, ang gagawin na po-focus nila ito. Tama ba yun? E eh, naniniwala rin kami dito eh. So kahit ang dik-dik mo dito, si Kristo ay tao, si Kristo ay tao, si Kristo ay tao. Alam ko na nga yan eh. I believe that. O ba't ba't didik-dikan niya? So wala nang sense na idik-dik mo na si Kristo ay tao kasi tao nga siya eh. Naniniwala nga ako doon. Ganun ang mga Kristiyano. Malinaw naman kasi yun. Okay? So basically, wala silang pinapatunayan. At ito, dapat nilang i-debunk na si Kristo ay Diyos. Kailangan yung mga nas- nasulat na si Kristo ay Diyos, yun ay dadebunk mo. Wala, hindi naman eh. Or, sinabi sa Bible na ang Diyos ay hindi pwedeng maging tao. Ngayon, may sinabi sa Bible na ang Diyos ay hindi tao. Sa Isaiah. Pero sabi dito kasi, nagkatawang tao siya eh. Siya yung namili nun. May malaking pagkakaiba, di ba? Kung ang Diyos ay nagkatawang tao, pwede yun. Pero ang Diyos ay hindi tao. Na tao lang. Okay? So, yung malaking pagkakaiba. Hindi ko mabasahin niya kasi ano nga yan eh. Tao naman talaga si Jesus, sinabi niya. Okay? So, ito lang yung lagi nilang ano, verse. There is one God and one medium between God. The man, Christ Jesus, eh, man nga siya eh. Wala akong problema dyan. Alam natin nung siya yung nagkatawang tao, talagang tao siya. Okay? <clears throat> Ayan, yung mga sinabi niya dyan, basically, sinasabi ko kanina, papatunayan na lang si Kristo ay tao, wala tayong problema doon. Ang problema, ito yung dapat yung address. Siya ba ay Diyos o hindi? Pag sinabi sa Bible na siya ay Diyos, bakit hindi yung pinapaniwalaan yan? Yung kailangan na sagutin. At ang sabihin ko na ngayon, I believe, kasi lahat po ng kulto, lahat, ang titirahin talaga yan si Jesus. Kasi siya, siya ano eh, siya ang, di ba, the way, the truth, and the life. Paano ka pumunta sa Ama, kay Jesus muna. Pag nagkamali ka ng pangunawa, pagkakilala kay Jesus, tapos ka na. Okay? Kahit pag gusto kong makilala ang ame, dadaan kay Jesus. E eh, mali yung Jesus mo, tao lang. Wala na. Okay? And yan? Ayan na. Nonsense na to eh. So, sana malinaw yun. Kasi yun ang pinaka uh, matindi nilang uh, mali. No? Hindi sila Trinity yung ama lang daw ang Diyos which is tama again kaso mali kung i-exclude mo si Jesus and Holy Spirit next is uh, election ito na naman kasi nga hindi sila ligtas pwede ba nilang masagot yung uh, uh, mga question about election well syempre hindi pero tingnan na rin natin God's election sino ang pinili ng Diyos Batang kanina, no? So, Blessed the Christ believes that since ancient times God had set apart His people to serve Him outside this election, man cannot render acceptable service. So, parang ang Calvinist. Okay? Those whom God had chosen in patriarchal times were set now while Abraham then is set apart in Israel. But Israel did not remain faithful to the covenant. Medyo tama, di ba? Ganun din naman tayo. Ayan. Ayan. So, kasi yung mga sinasabi dito, parang tama. Ni-replace siya ng church. Tama yun. Kaso, sila, sila lang. Sila lang daw yung nag-replace. Sandali, 1914 lang kayo eh. 
Ibig sabihin, nag-stuck ba yung church na sinabi ng Panginoon, the gates of hell shall not prevail against the church? So, ganun sila. Tsaka yung kilala namin, Church of Christ din, mga restoration na rin, ibig sabihin nun, mga restoration na, restorationist. Kaysa na wala daw yung tamang church, and then, huy, ito na ang tamang church. Sino yun? Kami yun. Ganun sila. Katitirahin nila yung Catholic. Eh, loko-loko yung Catholic. Totoo naman yung kaso, kayo pumalit. Baka sa kalokohan din. Ganon din ang momo na wala ang church, dumating si Joseph Smith, ito na ang tunay na church. Yan lagi isa sa mga sign ng kulto. Kami tayo mga Baptist, nainiwala tayo, hindi. Sabi ng Bible eh, hindi tayo mawawala. Nabanggit ko ito sa church history ulit, di ba? Hindi na wala ang church. May mga magko-compromise dyan. Mare, 10 churches. Uh, sabi natin, year 100. May 10 church. Yung dalawa doon nag-compromise. So, after 100 years, wala na. Kaso, nakapagtanim na ng maraming ibang church yun. Independent churches, Baptist church. Hindi pa rin nawala ang church. At hindi mawawala ang church. Yun ang totoo. Itong mga to, gusto na lang kami. Kami yan. Maniwala. Siyong nga, siyong nga. Pero maraming na iniwala eh. Pero hindi, hindi, hindi ito consistent sa Bible. Okay? So, nung nag-fall yung Israel, uy! Sila na. Nasa yung year? Wala. Kailan nangyari yun? Sa Pilipinas. At sa Far East. Binasa na natin kanina kung wala kayo kanilang umaga. Sayang. Okay? Hindi, basahin na rin natin. Ayun o, no? Revelation 2 and 3 pa rin. Basahin na rin natin. Baka na-miss nung iba eh. Sino wala kanilang umaga? Sino wala kanilang umaga? Mga bata, nakikinig ba kayo? Oh, tingnan niya ha, yung sabi ng iglesia ni Manalo na nakita nila si uh, Felix Manalo ay uh, tinawag ng Diyos ang mag-establish ng church 1914 okay, babasa, ako na lang babasa sabi dyan they saw another angel ascending from the east having the seal of the living God and he cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to her the earth and the sea, saying, Hurt not the earth, neither the sea nor trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. Ang pakalayo. Especially tayo, hindi tayo maluloko sa ilan natin itong revelation. Pero ang iba, Ooh, revelation, may eh, eh, tinapakan, no? forehead. Sino yun? Ibig sabihin, pag nakakita ako ng iglesia ngayon, iglesia ni Manalo, may tatak ba? Ha? Nasa na Pilipinas dyan? Nasa na 1914? Wala! Nakikita silang multo sa Bible. Okay, ano pa isa kanina? Wala naman sila dyan eh. Ba't sila nag-claim na ano? Isaiah 43. Bisa doon ka nga itong mga verses na to. Isaiah 43 verse. Ayan. Fear not, I am with thee, I will bring thy seed from the east and gather thee from the West. Okay, paano yan? Nasaan yung West? Okay, kung sabihin nilang si, si Manalo ay nang galing sa East, eh, mayroon pa sinasabing West eh. Okay, ano yan? Ha? So again, malayong malayo. Ang... Malayo, malayo. Um, ay. <clears throat> Napakalayo. Anyway, next is Administration. Okay, so uh, Paano ipapatakbuhin yung church? Medyo hindi na ito ano eh, no? Major Pero basahin na rin natin Adminitia Ang napansin ko lang dito yung Tingnan nyo, mali yung pagkakagamit nila sa word na Reconciliation Exila mo oh. The church Christo believes that every member is duty bound to submit himself to the church Administration Meron nyo <laughs> Tayo, submit tayo Sa Panginoon at siyempre sa rule ng pastor. Yun lang. Sa kanila, administration. Ilang tao yun? Depende kung anong... Sabihin, kaya ganun, hierarchy yan eh. So, lahat sila tinaas, kaya gusto ng mga tao, mapunta rin sila sa administration, di ba? Kasi, that point, mas mataas na sila kahit ngayon sa atin eh. Sa, sa mayo, ganyan, ganyan. Administration, Duterte. Kung sino kasama sa administration yun, parang feeling natin, uy... 
Ano yan? Samantala, ang dapat ang democracy ay tayo yung pinaglilingkod na nila. The same dito. Pinasubmit tayo sa administrasyon nila. Mira, okay? Commandment daw ng Diyos. Hebrews 13, 17. Aga pa naman. Kaya ba ito? Hebrews 13, 17. Tama ba? <clears throat> Yan. Obedient that the rule over you and submit yourself for they watch for your souls. They must give an account. But they may do it with joy, not with grief, for that is unprofitable sa'yo. Tama naman yan. Pero tanong nga, sino nagsabi sa'yo na sila ang may rule over you? Yun muna. Kaya sabi dyan, pag may rule over you, magsubmit ka. So, ganun din tayo eh. Sabi ng Bible eh. So, pag pastor, siya yung pastor, submit ka. Pag siya yung magulang mo, submit ka. Kasi siya yung may rule over you. Malinaw naman yun. Diba? Eh, ba't nila siningit na namin sa sarili na dyan? Dahil kami administrasyon, magsubmit kayo sa akin, sa amin. Okay? So again, mali. At ito yung nakakatawa dito eh. Kaya niya, this is so because God entrusted to the administration of the message, administration, the message of the ministry of reconciliation. Ibaig diba mo yan, basahin natin ito. 1 Corinthians 5, 18. Corinthians 5, Okay? And all things are of God what they concerned us by Himself to Jesus Christ and have given to us the ministry of Christ. Sino ang us dito? Sino yung nireconcile ng Diyos sa sarili niya? Lahat ng ligtas. Kaya nga yung sikat dyan ito, di ba? 5.17 oh. Sino tinutukoy niya? Administration lang? Mga leader lang? Di ba lahat yan eh? If any! Kahit sino ka pa, ikaw ay naligtas, na kay Kristo ka na, lahat ay nagbago na, okay, meron pinanganak kasi na isa, born again yung spirit mo. Bago yun, walang kasalanan yun, at di nagkakasala yun. Okay? Bago yun, okay. So, sino yun? Lahat ng mananampalataya, lahat ng ligtas. Eh, ba't sabi na yun? Ang nireconcile, uh, sabi dito, and have given to us the ministry of reconciliation, ginawa nila exclusive sa kanila lang sa mga leader. May tanong yun? Saan kinukuha na itong mga ito yung... Wala eh. So, ano yung napansin nyo? This, ano? Kahit ka na ng umaga. Nilolo ko nila yung tao. Inahanap nila sa Bible yung pwede nilang gamitin para yung mga tao maloko nila, pasunuin nila. At nakita natin, kasi binasa kasi alam din natin to ano nangyari? Sablay. So, maluloko nila yung mga hindi alam yung salita ng Diyos, hindi na warningan, awawa kayo. Hindi kayo mawarningan. At maniwala kayo, sabi nga sa'yo, nanginginig yung mga yan. Yung sa kanilang ano, mga leader-leader. Yung sabihin, naniniwala sila dito eh. Lagi nila sabihin, kailangan sumunod ako kay ganyan, kay manalo. Grabe, niloko sila. Kaya perfect example to ng kulto. Pag magtinawag tayong kulto, ha, may isang taong leader yan. At ang gusto nila, ang tawag dito, absolute obedience. Ganyan yung mga, pag sinabi absolute, talagang dapat maniwala ako kahit ano. Para si Pope, ganun din. Sino pa? Mga kulto, ganun po yun. So, hindi tayo naniniwala dyan. Ayan, si Kibuloy. Sino man yan? Isang tao lang. Tayo, wala eh. Pastor nga minsan, di ba may, na ano, di ba? Kasi mayroon tayong individual, so liberty. Bahala ka, nag-preach na, preach ko na yung salita ng Diyos dito, sa babae, dapat nakapalda. Lahat mo magpapalda? Mag-iisip muna yun. Tama naman yun. Yung iba, gagawin yung Sunday lang. Di ba? Yung iba, maluwag na short naman, okay na. Ganyan tayo kasi... And then, yun, iniwan sa inyo yun. Amen? Ganun ang baptist. Hindi yung uh, pag sinabi ko, yun na yun. Ikaw yung mag-evaluate nun at kung paano may apply yun. Okay? Again, pag in-apply mo mali, mali yun sa yun. Pero still, hindi natin pipilitin yung tao. Uh, kasi nga, <coughs> malinaw na mayroon tayong free will and uh, kung hindi ka sumunod, ikaw yung mga nagod sa Diyos. Pag pinilit kita, hindi ka na rin sumunod kasi pinilit mo yan eh. Okay, hindi nyo ba So, ganun po tayo sila. Ayun, hindi nyo yung, yung mga sinasabi dito eh. To abide by the decisions laid on by the administration is to abide by the words of Christ. Wow, naitindihan nyo ba yun? Ulitin ko ha. 
to abide by the decisions. Ano, ano na rin? Pope na din. To abide by the decisions laid down by the administration sa Tagalog. Pag may decision yung mga administration, yung sabi na yung mga leader. Pag may sinabi sila, o oh, ito, gawin nyo. Okay? Is to abide by the words of Christ. O sino yung Christ ngayon? Kahit wala sa Bible, pag sinabi nila, ikaw'y balit niya sa sinabi ni Kristo. What a blasphemy. Amen? Sila na rin yun. Ganon din ang po. Ganyan po yung mga leader ng culto. Again, ako po, may sinabi ako dito, kayo yun, bahala kayo dyan. Amen? Managot kayo sa Diyos, pero, hindi ako yung tipong nanginginig pa kayo pag salita si pastor. Amen? Unless, of course, maling-mali kayo. Pero, kayo pa rin yung nag-iisip pa sa rin Hindi ko sabihin, Oy, sinabi ko yun. Sinabi ni Kristo yun. <laughs> diba? At yung mga pare, ganyan ha. Sabi nila, sila yung mga kaya nga Jes, ano, Jesuit eh. Mga Jesuit, Little Jesus. Yung mga pare, kaya hindi nag-aasawa yan. Kasi si Kristo lang hindi, nag- hindi nag-aasawa eh. Inakalintulad nila yung sarili niya kay Kristo. Si Pope, ganun din. Napunta tayo sa Catholic. Tapos tayo sa Catholic. Pero may magkakaparehan sa lahat ng bulto. Amen? Okay. Next is uh, second to the last. Mga minor na po ito. Pero sana nakuha niyo na po yung ating uh, pinagsasabi dito. No? Nag-aaralan. <coughs> Unity. Ito na yung private army. Alam niyo private, alam niyo army, mga bata. Diba? Bakit may army? Dapat, ay, yung pinaka-original, ano niya, dapat pagtanggol lang yan sa foreign enemy. Para hindi sila masakop. Tingnan niyo yung unity nila. Ginamit pa nila yung Christian unity. Pag, bin- pag binasa mo ito, lahat ang maganda. Okay? Sinasabi rin natin ito. Hindi ko na basahin. <laughs> Okay, basta sinasabi dyan, dapat maging united tayo. Tama yun. Amen? Pag sumunod tayo sa Panginoon, sumunod tayo sa pastor, sa salita ng Diyos, i-apply natin sa buhay natin. Wala dapat division. Yung last time lang, di ba, on Thursday? No division yun eh. Maganda yun. Ang problema, yung kanilang application. Yung nabanggit ko kanina, yung si Angel, takot-takot sa, sa buhay nila. Bakit? Titirahin sila ng mga ano eh. Private army. Amen? Amen? Gusto nyo ba yung pag hindi kayo sumunod kay pastor? Titi. <laughs> Tokhang. <laughs> Gusto nyo yan? Ano ginagawa ito? Ginagawa nila yun. Sabi nga sa inyo, mayroon sila dyan sa central na alam yung private armory. Alam yung armory? Kuha ng baril. Staka ng baril. Ng bala. Hindi, hindi ako ngayon walang masama yung baril ha. Kung gagamitin mo sa Tama, depensa. Eh, parang pananakot mo sa mga member mo, hindi sumusunod. Diba? Kasi yung sasabi natin yung ha, division is, or schism is strictly forbidden. Strictly forbidden? Kasi na ba yung nakita ko? Absolute unity. Alam niyo, absolute unity walang ay dadagdag talagang ganun talagang walang walang ano walang kontra yan yan sa akin okay. hindi, hindi okay kumontra pag may kumontra dito ano gagawin ko sasagutin ko ng salita ano nga si brother James right. ano mo siya sabi ko kanina pa uh, yan, Trinity e sinabi ni Brad hindi hindi naman just yung Holy Spirit, sinabi ko na rin ni Brad. I-address ko yun. Sabihin ko, kung ayaw mo dyan, umalis ka. Hindi kita babantaan, okay? Hindi kita mapaputokan. Ano pa? Kung maling na bagay lang, okay lang yun. Ngayon tayo yung individual soul liberty nga. So, hindi kita babanatan. Pero, wala na bangit ko sa sapalda. Eh, na madalas kasi na, ano eh, na, na offend kasi nga yung influence ng mundo. Okay? Wala naman ang kapal ng lalaki, di ba? So, hindi ko na kailangan sabihin pa yun. Okay, so, yun na yun. So, next is, last na po ito. Parang ayoko na nga. Kasi medyo, ano to, medyo 
very malit ng bagay. Okay? Umabot tayo. About the new Jerusalem. Iglesia de Cristo believes that there is a holy city being prepared by Christ's promise to his disciples which is He will bring them on His return. Tama naman. The holy city is glory. Sabi ng the glory of God. This is the future of the members of Christ. Kasi niyo yan, pinasok na naman yung sarili nila. At by the way, ito mo na yung gusto ko pa sabihin. Ano yung sabihin ng sino dito ang grave? Sino ba dito? Mapaya kayo. Di ba yung gusto mo paya? Simple English muna tayo ngayon. Di ba? Si Baan lang. Anong grade muna? Five. Ano yung proper name? May hindi yung proper name? May mga nouns, di ba? May mga pronouns. Pag sinabi yung mga name, pag sinabi yung name, kunwari, uh, Savannah. Okay? Ano yung proper name? Savannah. Ano yung common name? Common. Pwede yung girl, di ba? Pag sinabi kong, uh, I saw a girl standing there. Ano yung sabihin nun? May isang baba, hindi mo pinangalanan. So, pwedeng si Pamela yon, pwedeng si Salim, pwedeng si Yesha, pwedeng si Banang. Si Bana. Pag sinabi kong, I saw sa Bana standing there, that is a proper name. Proper, particular, isang tao lang tinutukoy ko, lalo pag may apelido. Hindi yan yun ha? Mga <coughs> bata, ah, anong pagkakaiba ng, ah, sige ha, sisigaw niyo kung proper o common ha. Kung sinabing common, pwedeng marami kung sino man yan, dito ko eh. Sinabi kong proper, particular, madalas yung pangalan. Okay? Sasabihin nyo kung common o proper, ha? Yan lang, ha? <coughs> uh, boy. <coughs> Stephen. <coughs> electric fan. <coughs> Standard electric fan. <coughs> okay. Ah... Uh, Soldier. Okay. Ano pa? Doctor. Come on. Doctor Jana. Alam niyo na, di ba? Mga bata, very good. Children. Iglesia ni Manalo, hindi nila alam yun. Alam niyo yun? Or, pinag... Sinasadya nila. Kasi madali lang naman itong ano, eh, topic eh. Sa kanila, sinasadya nilang hindi yung ano. Oh, ano. Tingnan natin ha. Katulad itong statement dito. The, ano sabi yan? <clears throat> Ito. This is the future home of the members of the Church of Christ. Sino yung mga pupunta sa langit? Members of Church of Christ. Paano hindi member? At wala, hindi na. Ayun, mali na yun, di ba? E paano yung mga tunay talagang churches? By the way, hanapin natin sa Bible, meron bang Church of Christ? Sabi nila, eh, church of, yung mga church nyo, nandiyan ba yung, mga, parang, ano rin eh, dating doon. Meron bang Church of Christ sa Bible? Of Christ. Meron wala. Hindi pa na-orient si Brad. Oh. Zero. Okay? Ano na sa Bible? Churches. Okay? Ano yung Church of Christ? Proper name o common name? Ha? Okay. Churches of Christ. Boom. Ba't isa lang? Parang marami ito ah. Churches. Anyway, so wala yung Church of Christ kasi nga, ang church is yung assembly. Local assembly yan. So, pag tinukoy ng Bible, yung church, wala, dito, ano sa yung church ngayon? Ito yun, yung tao, kayo, tayo. Okay? Pag sinabi kong churches, marami yun. Mayroong church dito, mayroong church dito, mayroong church dito. Ito din yun. So, local congregation, kaya sa Bible, walang church, church of Christ lang. Ngayon, may Church of God. Tingnan mo, ha? Ito naman si Soriano naman. Okay. May Church of God ba? Ding, ding, ding! Isa, dalawa. So, marami, no? So, lamang si Soriano. Hindi rin, again, 
Proper name o common name? Church of God. Common yun eh. Ano yung proper name ng, ng isang church? Okay? Diadem, discerning word, isa lang yun. Church, uh, Macedonian Church. Yung panahon nila, isa pa lang church doon. So, pinapakala nila sa, sa lugar. Okay, yung mga kaibigan natin. Na, pag sinabing uh, Faithful Word, Baptist Church in Tempe, Arizona. May lugar, may pangalan, isang congregation lang tinutukoy na, wala nang iba pa. Ganun ang church na totoo. Okay? So, kaya bogus to mga tayo. Eh, paano to mga Church of God? Generic yan. Okay? Katulad nito, 1 Timothy 3.5 For if a man know how to rule his own house, not how to rule his own house, is how shall he take care of the church of God? Ang tanong, meron bang isang tao sa panahon nila na lahat tinitake care niya? Wala. Yung pastor ang, ang administration niya dito lang sa kanyang local congregation. Nakita niyo yun? So, kahit hanapin mo pa to, Common noun yan, hindi yan applicable sa sinasabi natin ngayon yung mga katulad nito. Pinaregister to sa SEC, yung uh, Lesa ni Manalo. Isa lang yun. So, hindi pwede i-claim lahat ng church. Nanig. Amat. Ang ayari kayo ng Lesa ni Manalo, gusto nyo? Laki na way na warning yan eh. Naglaki-laki nyo, wala kayong tabaho. Makapasokin nyo yung kulto. Ganyan yan. Anyway, tapos na rin naman tayo. So, uh, yun na yun. Kaya yung mga sinasabi again ng mga kulto, halo ng katotohanan, biglang pumapasok yung kasinungalingan. So, conclusion natin, let, ganun pa rin. Let us be warned, take action against the false teachers of time, in love warning also other victims. Ibig sabihin, pag may kaibigan ako, pastor, na iglesia, anong gagawin ko? Iglesia. Warningan mo, di ba? Depende kasi siya eh. Iba dyan, pinanganak na dyan eh. Yung ayaw, bitawan niya kamalian, huwag mo siya kaibiganin, tapos ka dyan. Ang daming pwedeng kaibigan dito, amen? amen. Huwag mga kulto kaibiganin nyo. Hindi natin kailangan yan. Eh, paano yung ano? Hindi na ako bibili ng ano. Okay lang yun. Wala nang kinalaman religion dun eh. Ano? Ano? Sa kanila ba yun? sa binibilan niyo. Wala akong problema doon. Pero kung may baptist, doon ako bibili. De, depende rin eh. Wala kayo nalaman sa religion yun. Amen? So, huwag nyo silang kaibiganin, pero warningan nyo sila. Yung mga, ngayon, mga ministro, kung kaya nyo, sige, pero malabo na yun. Matindi na yung natanim sa kanila eh. So, kaya tayo, marami tayo nung nawitness na iglesia, tumanggap yun eh. Kaya, okay yun. Okay, doon na lang tayo. May question ba? Sige po, let's pray. Lord, ang salamat. Natapos namin Lord ang aming uh, series about this cult, Panginoon, ng Iglesia ni Manalo. We pray na hindi sila makapagbiktima, Lord. But sila pa yung makapagbiktima dahil ang mga tao rin po minsan ay uh, maguluhan, confused. Sila po yung uh, pangunahan, Panginoon din. Ng influensya nito, Lord, sa pera at sa uh, mga false information. So, we pray yung masipag kami, Panginoon, wala kami dahilan para mag uh, papatamad-tamad lang soul winning at sa pag-warning, Panginoon just I pray uh, keep us safe, Panginoon, sa possible attacks kung kami matapang kami mahali namin ang mga aming uh, mga kababayan, Panginoon at sino man ang mga sisila ng kaaway, Panginoon ng mga kulto na yan but I pray also for this uh, congregation na kami po yung maging matalino, matuto muna alam namin kung paano nagagalaw dahil uh, doon namin confidence sa salita. Alam namin, kilala namin kayo. Paano kayo kumilas, Panginoon? So, I pray na uh, bantayin mo bawat isa. Maraming matalino kami. Turuan niyo po kami, Panginoon. Kaya mo malalhati. In Jesus' name, I pray. Amen.